Gemma, a chydig o atgofion Mrs. Nancy Richards llan bedwr gynt o'r llanw mawr a golygwyd yr hanes yma gan Mrs. Annie Davis Evans. Diwrnod ocsiwn Tom Parry ym mhors madog oedd hi a mam wedi mynd yno. Mynd efo beic i steisiwn tal sarnau ac yna gyda'r trên un ar ddeg i bors madog. Ychydig o fisoedd yn gynt yr adeiladwyd holt tu gwyn ac nid oedd pob trên yn aros yno, ond yr oedd y trên chwech yn gwneud wrth ddod yn ôl. Erbyn mi nos roedd y gwynt yn chwthu'n gref o'r deheau, nina i'n bryderus iawn amdani, eisiau cerdded o'r holt o'r fath storm, ac felly mi eis i'w chyfarfod a galw heibio siop fach fy nain yn yr ynys. Roedd Magu Brentirion, mam Mair Thomas, y mwlch mawr, yn helpu yn y siop ar ôl dod o'r ysgol, fel pwyso siwgwr, te, bacio ac ati. Roedd yn eisiau cwmni, ac felly daeth Magu efo fi yr holt. Roedd yn mynd dwy yn timro fel tasem yn cael ein cario, roedd y gwynt mor ofnadwy. Cyrhuson y stesiwn mewn pryd, ond oes dim sôn am dren wrth gwrs. Aros wedyn am ddwy awr nes y deiau y trên wyth, ond ni ddaeth yr un trên o gwbl. Felly fydd ar un mewn dwy gychwyn am adref, ond newydd i ni fynd oddi ar y platform, dyma sŵn mwy a dychrynllu ac eitho mi ddŵr at ein penagliniau. Roedd tŷ'r crossing wedi llenwi erbyn hyn, yna Mrs. Bunley a Cilor Williams, gŵr Magi wedi hynny, yn dod ato mi'r holt, gan lysgo mochyn teo o'r coach gerfydd eu glistiau a'i gynffon a'i roi orwedd yn ein hymlydd ar y set ac eisiau i magu am un a'i gosi. Sbwnli wedyn yn dal o lamp tuag ato am rhag i ni weld y dŵr yn dal i fod i fyny. Erbyn hyn roedd bron cyn ichyd ar platform. Roedd Robin Sbwnli ym hentref tal sanau ac roedd ef a'i ffrindiau'n bryderus iawn am ei deulu. A dyma ni gweld golau'n cael eu fflachio i'wch ben glan y wern, a dyma sbwnli yn chwifio eu lamp yntau. Ti ag un o gloch y bore, ar ôl i'r llanw droi, eitho mi gyd at y ti, ond o y fath olwg oedd yno, roedd y bwrdd ar un ochr, peth o'r llawr wedi rhoi a phopeth yn socian. Roedd y tân wedi mynd allan, dim coed sych i ddechrau tân, yna mynd i'r lloft, a dod â chadau'r fach o ell dysgan a malu honno, ac felly cael eu tân reit fian. Dyna dynnu ein sanau glyb a chael sanau glan cynnes o'r hogiau yn mynd coesau, a ffaw bod honno yn yfed te poeth i gynhesu. Erbyn hyn, roedd hi ti a pedwr o gloch y bore, a idd magu am i gysgu ar gadair bren, a chotiau wedi plygu o dan ein penau. Roedd wedi hen ddyddio erbyn ni ein dwy ddeffro, pawb arall wedi bod wrth i'n brysyr yn tia clyso. Roedd rhywun wedi dod yn nôr ynys ar hyd y lein ar clawl llanw i edrych oedd pawb yn saff, ac felly anfonwyd neges i'r ddynys i ddweud hynny, ond roedd pawb wedi meddwl bod magu a fi wedi boddi. Wel, dyna ni'n dwy yn cychwyn am adref ar hyd y lein ar relwy yn i gam o gam i gyd ac roedd yn bron â chrio wrth weld gwartheg dion fichas wen ar defaid i gyd wedi boddi. Wrth yn dros y clawr llanw bron yn ymyl ti gwyn, roedd anferth o fwlch mawr ddyna, a dyna sut y dal llanw drwal mor sydyn. Yr oedd y dŵr yn dal i fod ar y ffordd, a felly heibiau cefnau tai a thros y clawr yr eithom at siop nain. Roedd dŵr wedi bod at hanner y cwmter, a bagiau siwgwr a'r cystiau te mawr i gyd wedi bod dan y ddŵr. Clywyd yno rhywbryd yn ystod y bore fod baban wedi ein ein tŷ newydd, a Lisa Griffith y fedraig wedi mynd yno yn ei Wellingtons, cyn i Dr. Williams wedi cyrraedd, yntau wedi cerdded o gia tŷ cerig mewn Wellingtons, a gofyn beth oedd yn tam rhoi nenwr yr eneth fach. Mary, meddai yn swyddau. Wel, dyma Mary Morton, meddai yntau. Roedd yn had am fy mrawd hynaf yn gweithio yn y bermo ac yn dod adre bob wythnos. Roedd Cassie'n pŵl wedi aros yn harlech efo'i ffrindiau ar ôl bod yn y gyl gaid ac felly roedd pawb o honom yn iawn. Ond beth am mam? 
Ac eto, roedd yn bron yn sicr y buasau wedi mynd i borth y gest at y teulu. Tia un o gloch yn pnawn, dyma sŵl motobaic yn dod fel melden o gyfeiriad harlech ac yn stopio wrth y tŷ. A man drwy yn aro piliwn a golw gofn nadwy arni ei hwynna fel y galchen a'i gwall bob siap. Yn oson cynt, roedd y gwynt cymru gymhorth nadog a ffof man arall. Roedd mam am gychwyn i borth y gest, ond y plismon yn ei rhwystro. Roedd coed ar draws y ffordd. Nid oedd neb yn cael mynd o'r stryd. Yr oedd yn sy'n gyd yn cael ei gyrru fel defaid am y sbotsman ac yn gorfod cysgyn o'r draws ei gilydd. Bore trannoedd fe gafodd rhywbeth i'w chario i'r penryn ac yna cychwyn cerdded dros bont y brywet am dal sarnau. Gwelodd hithau eto lawer ar i filiad wedi boddi o gwmpas bacdi a'r caeau o dan y ffordd. Ar gyfer, stabol meol, daeth symariad trwy garo gefau foto beic. Roedd y dŵr yn dal hefyd i lawr ar morfa ddichas wen a ffordd yr ynys. Felly, i ddynnu â hwy trwy soar ac i lawr wrth bont y glyn, yna heibio glasfryn. Roedd dŵr ar y ffordd o dan llechwyd dŷ mawr. Felly roedd mam drian yn mlyd domen i'r bincyrraidd adref, ond diolch byth roedd yn saff.